umenipigia huko huko otea hii jamani lavu lavu mbona unanifanyia hivyo mimi kwa hiyo unanipiga ngumi za ghafla eh ah. lavu nenda kaniulize swali kati yangu mimi na Mariam nani mke mkubwa wewe ndio mke mkubwa wewe kwa nini anaenda kufa kwa Mariam afu nifuate kwangu wewe mimi na Mariam nani yani nani mwenye thamani zaidi ni nani wa kwanza yeye nataka kujua Unajua love wewe ni wa kwanza. Mariamu ni wa pili. Lakini mimi nilipoingia mule ndani wa kwanza kumuona Mariamu. Wewe nimekutafuta tafuta nikajidadavua dadavua sija kuona baby. Uliniita. Uliniita. Kiukweli sikukuita. Kosa la kwanza umegundua eh? Kwa hilo Mungu anisamehe. Anisamehe Mungu mimi. Ushalijua kosa lako eh? eh. Tamaa nimekupiga. Ndio. Kosa la pili unalijua? Sina nakuambia mimi nimemuona Mariamu ndo nikampa lakini sio mbaya nikimpa Mariamu na nikikupoa na wewe sio te sawa tu. Nipe langu. Ana Mariamu. E langu mimi mpe Mariamu. Sasa si ndio ana niopata jamani 10000 kwa ni haitoshi. Unasemaje? Unasemaje? Ndio niliopata. Nijui wewe. Ah, love we. Love na kuni kuniongeza. Love si love. bona shalukan eh. Haju Vipi mzee baba eh. Ndugu yangu mimi sioi tena Kwa nini tena Sioi tena Hebu eh. subiri kwa subiri kwa Hebu tusogelee pale kivulini kwanza hebu tuendelee pale Nilichofanywa eh. Vipi tena baba Ende hapa nimekaa hapa naona kama bado anakuja kuja hivi. Eh. Ushe kumona mwanaume anapigwa? Mhm. -mm. Basi baba mimi leo ndo nimepigwa baba, nimepigwa leo. Ende ndasiamini yani. Na kofia yangu hivi na haya mavazi ya kishekh. Na Ramadhani inakuja mimi nimepigwa mimi. Mimi unaniacha njia panda kidogo kati ya wale wake za kwa wawili, kati ya Lavu na Mariam. Nani anakupiga wewe? Nani aliyekupiga yani? Wewe oh, unjui nani ananipigaga mimi? Mimi siku zote mimi ananipiga mke wangu. Kani kama mwanamke kadogo dogo ndio kana kacho nipige mimi ananipiga mwanamke gani mwingine? Kanipiga baba. Unajua mimi nimetokea zangu hivi kwenye shughuli zangu, umeshaona? Nimefika pale nyumbani. Wa kwanza nile kuingia TV nikamuona Mariamu, ndio mke wangu wa kwanza siku muona. Love kumbe love alikuwa kaka acho bingo hivi. Kufika pale nikatia hela pale, mama mke wangu andaandama kama manja eh hey, hey, tuje ture. Ile inatoka hivi sijamaliza hata mtaa kwanza naitwa nageuka hivi baba sijajua hata nimepigwa mashwati yani sijui mimi nimepigwa style gani mpaka sasa hivi sijajua ni formula ya aina gani ambayo nimepigwa mimi mpaka nikajikuta na bilindika mtu mzima kofia kule mimi kule msuli kule kwa hiyo ina maana wewe katika katika hela matumizi uliwaacha nyumbani umempa mke mkubwa mdogo mmemwacha eh hata mimi mwenyewe ninashanga sasa hilo kosa Shekhe kama wewe hujui hata maadili ma ya ndoa uyajui. Maana mimi ninavyojua waislamu jinsi ilivyo. Yaani ukienda ukiacha pesa nyumbani lazima uache kwa mke huyu, kwa mke yani 50-50 wenyewe wanaita. Sasa hizo 50 cent sasa hivi hakuna. Kwa sababu maisha sasa hivi yamekuwa magumu. Umeona? Hali imebana kila sehemu. Hivi kweli mimi sasa hivi nitoke eti niache chateni kwa mke huyu, niache chateni kwa mke huyu. Tunakula nini? Tunakula ngombe au mbuzi? Ingekuwa tunakula ngombe sawa. Lakini chakula chakula kawaida ugali tembele chakula chetu cha bongo. Wale wake za kwa wawili wale ni yupi aliyekupiga yani Mariamu au Lavu pale? Sijaelewa vizuri. Mkorofi unamjua wewe. Ni Lavu, Lavu yule mdogo mdogo yule. Ah, afadhali. Afadhali ya nini? Ah. Tatizo ile mke wako ile hashauriki yule mkeo yule. Mimi yule namuacha. Na kwambiaje huyu lavu mimi namuacha kwa sababu gani? Kwanza jina lake lavu. Aliye ndani kabisa na vile vitu anavyovifanya. Utamkuta yani lavu mwenyewe siku nyingine anaweza akapika magimbi, magimbi toka lini magimbi akaliwa usiku. Si mambo kwa mkasubui na kiwa. Magimbi at least hata apike jioni jioni. Anapika usiku saa tano usiku mimi nimechelewa kwa kwenye ibada na kwenda pale nakutana na magimbi. Mimi sikushauri kumwacha mkeo. Mimi namwacha. Usi lazimi. Ila mimi ngoja hapa hivi. Ngoja. Kwa hiyo unanyang'ania mimi nisiache nisiache na mke wangu. Kwani wewe ndio unashughulika? 
Mm-mm. Wewe ndio unaipasuka. Wewe ndio unaemalizika. Wewe ndio unanyanyoa damu yote mpaka inaisha. Si mimi. Mimi ndo nasema namwacha yule. Mimi siwezi kukubali. Ila kuna ushauri mdogo nataka nikupe. Eh. Baada ya kumwacha Lavu, mwache Mariam kwa sababu yu, wali inaonekana kuna wivu fulani hivi. Wewe ila ukimwacha 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 Mariam Lavu atatulia hata kipigo utakuwa upati. Mariam ni mpole mwanamke mpole mashaallah mwanamke alhusn alhasana watu wanamuonea husna yule mimi siwezi kumwacha yule wewe namwachaje yule kwanza unaona chancho bingo chake mm. tusongee sana sisi tukapata zambi sasa lavu kwa nini umempiga mme wangu kwa nini sio mme wangu hata kama ni mme chote lakini kwa nini sio umempiga kwa nini sema mme wangu mimi na mume wako wewe ukinionea mimi wivu na wewe mpige sawa yani kisheria haitakiwi hivyo Yeye yeah, ndo anapasa kupiga so mi so wewe umpige mume. Ah! Ina nipige. Anipige sasa namwangalia. Baba sio lafu mimi, baba ni mtu mwingine tofauti na kopi. Lakini kwa mimi OG, hamna kitu kama hicho na hicho haikutokea. Hapana, so hivyo. Yeye yeah, anapaswa kupiga kwani wewe bila yule, yani wewe ndio ulimfuata yule, so yeye anamfuata wewe. Kwa sababu namlaki mayai. Mshazoea kuonewa asipokuachia ila kwako sawa akikuachia wako sawa mimi lazima ni ile tumbo langu ili lazima lishibe upo <coughs> labu ndio msifanye hivyo yule ni mme wetu tunapasa tumheshimu na yeye atuheshimu mbona sisi hatupigani hatujazi watu wengi so tunaenda kwa mjumbe mjumbe huyu mjumbe yule na kwa sio vizuri kila siku watu wanakuwa nasikizeni nyinyi hata ndio inakuwa ina baraka kama elewe anabutuliwa mpaka atakuelewa siku atakushika adabu kujua thamani yangu mimi nini kama mke kwenda vile nafutaka mimi watu kumbana unapendwa sana unayaaminika kuliko lavu ukamuliza lavu leo mnapika nini Imeanza lini kwanza hiyo mada imeanza jianzaje kwanza? Basi tufanye maisha kwanza leo utakuwa unapanga wewe. Mimi hata kama nikiachwa na kuletea unapanga wewe, sawa? Mimi hmm. niambia leo tunapika nini? Chochote. Chochote kina jina, kuna vyakula vingi kuna wali ugali, pilau, ndizi, vipo vingi tu tambi. Wewe unachogela matumizi? Wewe unachogela hela ya matumizi kila siku? Wewe ndo naambia upange chakula, leo tunakula nini, leo tunapika nini? Wewe ndo naambia ga upange. Kwa nini? Tokea tu leo, naomba umsamee jamani. Eh, kwa mwetu anapenda chapati na maharage. Tutampike chapati na maharage. Sawa, kwa utapika chapati au mtapika maharage. Si ndio mimi nitapika maharage. Haya yote sawa. Basi usinune. Umemuelewa mwetu kuhusu kikao? Sijakielewa. Kwa nini hujamuelewa? Kwanza tutaki kukaribiana na mapozi. Ulianza vizuri tu, ulikuja vizuri tu. Ila unapoelekea ndo kuniharibu, kuniharibia yani simu yani nani kakaaje yani kwa mfano sikiani kwambie sawa hiyo hali ngumu mimi sifahamu maisha magumu mimi siyajui kipindi natuoa na nioa mimi hakuna baba kuna maisha magumu kwa hiyo sawa anasema hali ngumu si utachukula wewe na mimi ile hicho hicho siwezi kuelewa hapana la msifanye hivyo kwa ni sasa ni hali tunaishi nyumba moja kasulo nyumba kwa hiyo kama tamu kukuachia ila wewe sawa utapii kama nitapika mimi sawa tu yani vivyo tutakutaka lakini inabidi mama samani tena samani sana huko unapokwenda nitakutibua sasa hivi sawa hiyo hali ngumu kwako wewe amekuachia hela wewe hajakuachia hela wewe unalizika mimi kwangu sielewi atuponiachia hela namgutua upo akiacha hela ndogo namgutua mpaka siku atapenda hivi nakutaka mimi hapo tutaelewana mengineyo utajua mwenyewe unamtega kimaimai sio mimi samani tunyeelewa lao bwana mdudu yani hapa mtaani ukilitaja tu ukilitaja tu jina lako watu wote kimya ila unajua mimi ni ndugu afa unajua kabisa mimi ni mjumbe wa mtaa huu mimi ndo mjumbe wa mtaa huu kabisa yani ila sasa bwana mdudu unajua kuna jambo ambalo inabidi inabidi tu tushirikiane usiongee sana umeniitia nini sasa ndo tunakuja kwenye pointi Pointi ni hivi. Unajua bwana mdudu mimi ni ndugu yangu. Umeona? 
wewe ndugu yangu tena ndugu yangu mkubwa sana. Yaani juzi tu hapo mwenyewe nimetongoza demo, nimempata demo, kaambia mimi ndugu yake mdudu. Ye mwenyewe kakubali nimeenda ghetto nini maisha fresh. Umeona? Sasa ndugu yangu kuna jambo nataka unisaidie. Umeona? Mimi nataka unisaidie kitu kimoja. Kusu unamjua mke wa Sharukani yule Mariam? Mke wa Sharukani yule Mariam unamjua? Oh, asikiliza wewe. Unje usitaki kuzingua, umesikia? Wewe umenitia nini mimi hapa? Si ndio tunakuja kwenye point. Sasa ongea basi ulichonitia basi sio na kupona nataka kuja kuzingua zingua. Wewe umenitia nini ongea? Mke wa Sharukani lakini si unamjua yule Mariam? Oh, yeah. Mtakuzingua. Sawa. Ila mke wa Sharukani si unamjua? Huyo Mariam si unamjua? Sasa mimi nataka yule wewe uwe kuadi. Unasema nini wewe pimpio? Sio bure baba na hela. Angalia kauli zako nitakuja nitakuja kutoa mafiligizi ya umesikia wewe pimpio? Asikiliza chap chap unashinga api wewe kunipa. <laughs> Sasa ndugu yangu hapo wewe mwenyewe hapo jitie kidole mwenyewe. Hiyo kazi na kuachia wewe sasa utaje kiasi gani? Sikiliza. Utanigea jiwe tano. Ii. We baba wewe. Unajua mimi na wewe ndugu. Ila sasa hapo, sawa, sawa. Hiyo 1500, hiyo 1500 mimi siwezi kukupa. Hiyo sina, ki kweli. Ila nitakupa lakini laki mbili tu. Ndio nilizo nazo ndugu yangu. Sikiliza, umesikia wewe. Laki mbili ndogo. Niandalie laki tatu wangu wako na kukamilishia. Umenisoma? Wala mna shida. Mina ya ndugu wana. Kwa hiyo ishu wapa ishia ishi. Iyo laki tatu mina kupa. Wala usijalo wane. Ni shida tu ishu wangu mifanikiwe. Mimi baka na kuambia hivu wa usiyo. Mili mshikaji mimi nisha kwelewa na hivu. Vesha. Mana mekuja ya ni kukwambia wewe ili mwakulie, mwakulie bale. Mwena soo manazani. Mwena soo manazani. Ah, unagopa nini? Unagopa nini? Kwa mfano hoi ulabe unagopa kitu gani? Ah, wana yule mwoja pisi ipo peke yake. Umelewa yule kwanza ni rasta. Umelewa, yani paka kuja kukupunu kuwewe ulio mwona ni, yani na inamala kulika kuwelewa kichizi we. Kondo mana na kwa mkumu. Eh, yue, baana familia. Wosio gope. Umenisoma, wosio gope kabisa ni. Usio na mashaka. Wona choki ogopa, wona choki ogopa cha msiki nene ni rata. Kwa na ogopa watu. Uti ishi kwa kwa ogopa watu. Umelewa, ukiishi kwa kwa ogopa watu, utakupofanyi vitu vyako. Watu wa shaka na kitu kama ikuwa, usi ogopi wananchi. Mimi ndo mana nimekutuliza pare. Pare, ani pare freshi tu. Hana mashaka yule? Yule hana mashaka. Usi ogopi ndo mana mimi nimekugia uwakiki. Mariamu! Wesi Mariamu! Wesi mkia wangu we! Wa mkia wangu! We! Wa mkia wangu we! Sisi wa... Sisi wa masela sisi tunawawa wake wa hili? Tunawawa wake wa hili sisi? Tuna matatizo sana. Tunawawalea nini? Yani ya bambini meo wake wa hili? Kume na kuwalea we! Umekaa na mkia wangu uchocho wangu na sungumza nae. Una sungumza nae nini mkia wangu? Mi yuswa ya limeni yuma sana. Ayo tukami. Nena kama wala nikuwa ya tuwe. Unashaa vuzuri kichizi. Unanilete mi umende mwana. Mkia wangu mechukua. Mi mwenye una nipigia denda. Sina la kuongea tena. Mkia wangu kachukuliwa. Nimepigwe denda. Enda kwa mjubu.
kutoka mwenye nje kabla sijavunja nyumba yote hii Maria Maria kutoka nje Kesho tutana nini Unachipa nafanya nini hapo mkononi mwako Wewe Maria mwe Mimi mke wako na mimi nimetoka na kujeza keza nini Mimi nimemuta Maria mu Maria kutoka nje Kwa nini umenisaliti Mimi naomba msio kusaliti Kwa nini unasimama na mwanaume nje Kwenye chocho mduru unasimama na mduru wewe 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 unasimama na mduru mchoroni ah wewe sasa unamwonea kule unamwonea kabisa hivi unataka nini huyu mwanamke labda unataka nini mimi mimi nimekwambia hivi siongei na wewe naongea na huyo na kwa nini unamtetetea huyu bana mnangu naomba unisamehe sasa piga wewe na mtu kwa sababu najua Maria hawezi kufanya hicho kitu nimemuona kwa macho yangu hapana ndio kama mfanani with my lips of my eyes In my future in media chemical X. Alafu unataka kuniambia nini? Nimemuona kwa macho yangu msaliti, ananisaliti kwa mduru. Nakwambiaje? Huyu hawezi kufanya kitu kama hicho. Umeelewa eh? Hebu muangalie mduru na mimi. Mduru, hebu angalie ule mduru, afu niangalie na mimi. Nani handsome boy? Mariam namjua vizuri sana. Unamuonea hawezi kufanya kitu kama hicho. Wewe unamtetea huyu kwa sababu inaonekana na wewe una tabia kama hiyo. Unasemaje? Ndio. Eh, ndio. Unasemaje? Tupate kila kitu chini. Atimka. Nitoke ndio hapa sasa kwetu. Hapa si nyumbani. Afu sio kula kula kitu tu. Naomba mfanye nini huyu? Mimi siamfanya kitu. Hawezi kama kukula yule mtu mzima amemfanyia nini? Siamfanya kitu. Utajua mwenye na rasi zamu yako eh? Utajua mwenyewe. Ah, niache. Mimi ndio kutetea kutosha. Niache, 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 niache. Jana niniye. Nakuomba. Abalizeni ujema. Salamu wewe. Wazima kabisa. Salamu. Nimemkuta mdudu hapo. Songemuona hapo kama angekuepo. Yaani mimi msinione hivi ujue. Yaani hapa mimi nimechanganyikiwa. Tena nimechanganyikiwa kweli kweli. Mdudu hawezi kunifanya mimi mambo ya kijinga hivi. Roho inaniuma. Subiri kwanza. Nipo mshikaji wangu kila siku kijie mtu ambaye mpo kwa mpo. Mtu ambaye mpo mpo mpo. Tatizo nini? Jana umekuja umetuzingua. Pale watu wanakuja mdudu, mdudu mdudu. Ya mdudu kwa kufanya nini? Yaani mdudu wa kutembea na mke wangu mimi. Tena nimemfumania kabisa uchochoroni hivi. Nimegombana sio mchezo. Nimegombana kulikuwa ina hapa anapokuambia nimetoka zangu nyumba nyumbani, nimegombana pia na wake zangu. Na hivi unguu hapa namtafuta yeye yule mdudu. Nione yule mdudu wake. Mke wako gani? Anaweza kuniletea mimi ambao mdudu mdudu. Mdudu huyu huyu. Ona na afya wewe. Kuna mwingine zaidi Mariam. Mariam ndo ana shape. Mariam ndo ana umbo anaumbika. Eh? Wona zani mingumi sijui. Mimi baba kwenye masuala mashua tu unaambii kitu. Mimi napiga ngumi. Mimi niko vizuri. Na hata kwenye mambo yake. Mimi naroga. Mimi naroga. Somea mtu mimi naroga. Ngoja nikuulize swali moja. Hayo maneno unayoongea hayo. Mdudu akiwepo hapo unaweza kaongea wewe? Akiwepo mimi naongea. Unaongea? Eh, naongea kimtindo yani. Naongea. Naongea. Kwa nini si muogopi? Naongea. Ah, tuambie umemkuta wapi sasa huyo mdudu? Mimi mdudu nilimkuta mtaani, kasimama na mkiwa. wangu. Nikasogea na sogea wala huyo ni mkiwa wangu au macho yangu? Kuja kuvita pale mwana mkiwa wangu. Mkiwa wangu kabisa. Kaanza kugombana, mkiwa wangu nikamfumusha pale kugombana wewe na mdudu. Na mdudu nimegombana kwa kweli yani. Lakini mimi bado roho inaniuma kwa nini mdudu amchukue mke wangu? Hiyo ndio point. Umesikia alichokuwa anaongea? Mimi naenda polisi bwana. Mimi nakwenda polisi. Mimi nakwenda polisi. Sikiliza kwa mshikaji wangu, hebu chao bwana. Hebu tulia hapa. Sio kuna vitu vingine bwana kakuelewana. Muona bwana. Kwanza umeenda kwa mjomba. Kwa mjumbe sijaenda. Sasa kwa nini usiende? Kwa sababu mjumbe ana uwezo wa kumwita na kumuelekeza. Alafu pili, je, yeah, wewe una uhakika kwamba mdudu kweli anatembea na mkeo? Kama maongezo ujasikia, ukienda polisi takuwaje. Alafu baadaye onekane sio. Mdudu atakufanya nini wewe? Lakini unachozungumza ujue kweli. Wale mimi sijaaskia kuzungumza. 
kama nikienda kule kama mke wangu ndio alikuwa naomba msaada kwa kwa mdudu mimi ndio naonekana sina maana sasa mimi nakuelekeza wewe nenda kwa mdudu kamwambie bwana mjumbe naomba utie mdudu na maswali yangu nataka kutajia mjumbe anamuita mdudu sasa ukienda polisi ukija kutualibia sima scan sio watu kaona hapa na utaama hapa kweli nitaonekana mbaya nitaonekana boya ya mtu kwa kuchukulia nitaonekana bonyonyo Alafu jiulize, mdudu kweli anaweza kumtongoza mkeo? Wewe unapoona kabisa. Kwa ule mkao chuchuloni yule baba? Eh. Hey. Hii swala mimi ngoja kwanza niende kwa mjumbe ndio nitajua kama mdudu amemtongoza mke wangu au mdudu alikuwa anafanya nini pale chuchuloni? Unajua atakuwa ndio mambo yanaenda ngazi kwa ngazi. Ngazi usikulipoke tu. Yenye wauni wa starabu sana. Na Ramadhani inakuja. Nyi mtaenda peponi. Wewe cha muhimu nenda kwa mjumbe ukamwelekeze. Na usimesema yeye mdudu muogopi. Ah mimi si muogopi. Mdudu huyo. Yupo kweli huyo muogopi. Huyo muogopi. Ah mdudu mdudu. Basi mimi najua mdudu wenye nani? Wenye nguo. Ndio kwa namtafuta. Sasa yeye nenda kwa mjumbe. Mimi naenda kwa mjumbe. Asante niko ushauri wako. Ila mchezo wako kusema mambo ya polisi polisi huo kwa makini utakuja kutuona sisi wabaya tunakuambia kabisa. Hata naomba mimi kwa makini mwanangu. Alia. Ndio tuliza chakula. yule cha muhimu kwamba wale wake za kesi wanamshinda. Maisha magumu. Tuambie mshike sasa hivi ana kazi ule. Ana kazi sasa hivi. Sasa yeye tofauti yake na wake zake anatetea sisi. Ivoe kwa akili zako kabisa unajua mdudu, unavyomjua yeye mdudu. Anaweza akamtongoza. Kwa sababu mdudu na wanawake wapi na wapi? Eh? Mdudu na wanawake. Mimi toka nimjue mdudu yeku kusije kumuona yule mshikaji yule mshikaji yani kwamba ujue wale tunajua pemba eh sasa yule kazi kwa babake babake ameoa nake matani afu kazi yake kutungua tungua nazi tu babake yule mshikaji kwa jamaa kalisi eh wewe usimuone vile apita pita hapa nina tumbo lake ukafika kwamba hela sasa hivi ana kazi umeona bwana sasa yule sasa hivi kachanganyikiwa kwa hiyo kamkuta yule mke wake anaongea na mdudu wewe hata mimi ningemkuta mke wangu anaongea ngeis chochote ila yule mshikaji huyu anakatizwa wewe unapomwona kile yake kwa sababu wapendwa na wivu mimi sasa wapendwa na wivu kishenzi alafu kingine cha mzushi wewe unapiga na mpenzi yani maana ule mtoto naye hapo nako sasa mtendo sasa mdudu le mdudu le kumbe le mdudu yeye kaona kaona kitu sasa mkuja na hema hema hapo ndio leo japo kaja kichalechale lakini maneno aloongea unajua mimi Jaja 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 maka umia yule muona bwana na huu mdau sasa hivi mbona ushahidi kwamba kaenda kwa mjumbe sina hakika sasa mtemu anaweza kuachanganyikiwa pe mpaka stakishali bila hilo afika tukazolewa kizembe hapa inawezekana ujua sikiliza mimi mdudu na mmoja nikionana naye nitajaribu kumuulizia ila sasa mtemu mdudu wenyewe ukimuulizia tu anakugeukia. E dakika mbili mbele mshikai si ukoje yani. Cha muhimu ni kitu kimoja au vipi? Sasa hivi ngoja tufanyefanye mipango nini ikiwa fresh. Dakika mbili tatu leza tukule. Kule msela kule. Umeona bwana ili ujue. Sababu ule mshikai mimi simuamini hata kidogo. Yaani alivondoka ondoka hapa anasema anaenda kwa mjumbe. Yule anaweza katuletea muda wote. Anaenda kwa mjumbe kwa njia nyingine. Sababu inavyoonekana kabisa kwamba huko alikotoka huko mdudu kujua kashampa kibano shamvuruga huyu muongo shakiba yeye yule mimi si mtu wa zenchi si mtu mchawi huwa anajitangaza ah mchawi mimi najua kurukaruka si mimi najua nini maneno kibao kaongea mbwembwe nyingi anaambia mdudu yule unaosikia usituka mpole mbwembwe nyingi ana lolote jamaa umeona bwana cha mwimwe nini mdogo wangu ifanya fanya mipango hapo tusepe zetu Jumbe. Ah, bwana Shalu. Salaam aleikum. Wa alaikum salam karibu bwana. Asante. Mm. Naona kwenye mambo ya usafi usafi kidogo. Ah, tunajua tena. Ah. Niko nyumbani hapa. Kidogo kidogo usafi kidogo. Ah. Vipi kuna jipya? Eh, kuna jipya bwana, kuna jipya nakusubiria. Ah, basi sana. <coughs>
Mhm. Sasa bwana ndugu yangu, mm. <coughs> kilichonileta leo ili akupigwe ile inafadhali. Kuna jipya tena. Nakwambiaje ni balaa? Unajua balaa? Yaani ni balaa juu ya balaa. Sasa hapa sindo umekuja kwa mjumbe? Hebu eleza tatizo ni nini mpaka likatokero lingine au Hebu ni hebu funguka kwanza tatizo ni nini kwanza? Ile si nimepigwa? Eh. Hii ya sasa hivi babu ndo babu kubwa. Mhm. Mm Hivyo unajua uona vazani wewe hii kesi ni alafu. Sio alafu kesi hii ya Mariamu. Huyu Mariamu huyu mpole mpole. Ndio kafanya balaa. Huyu huyu Mariamu Mariamu huyu huyu. Hapa namzungumzia binti Mariam. Mke wangu Mariam. Nimemfumania leo. Uchocho leo nikasimama. Wewe sikuamini. Hapo hapo nashinda kukuelewa kidogo. Wewe sulijua lavu. Yaani mimi mawazo yangu yote nilijua labda vurugu zote za hapa lavu kakufanyia vituko. Unamfahamu mdudu? Dudu hili kijana hapa mtaani hili babe babe hili. Hili kabaji hili eh likabaji na kabaga 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 watu ovyo hili. Namjua yule. Kaba kaba. Hmm. Linabaka. Hili mbwa nalijua sana. Uyo sasa ndo ni imemfuma na mke wangu uchocholoni. Yaani mimi siamini ujue. Siamini kabisa macho. Mtu mzima anakuja vitaratibu pa. Tuzama hivi. Ni so Maria mule. Maria mbwa anakasimama na lile jitu. Yaani mpaka najiuliza huyu Maria mlijitu analipeleka wapi? Wewe ume umewasikia ume wakati wanaongea au wewe umewao umewaona tu kwa mbali wakiwa wamesimama? Sikuwasikia. Hmm. Ila ule msimamo tu uko umesimama pale. Sikufichi. Mimi mwenye mke sijalizika. Naona sijapenda na nimefanya vurugu kweli. Tumegombana. Umeona? Na nilitaka niende polisi. Nimezunguka huko nimekutana na wauni wenzake pale kati. Wale wakabaji wenzake pale. Kuna yule mmoja sio anamuita Feo na kuna mwingine anamuita Buda. Yule alikuwa kakoma koma hivi sura yake imekoma koma fulani hivi. Namfahamu yule jana. Eh, eh akicheka na kwa mzuri lakini akinuna anatisha. Si ndo style zao sasa hivi wanavokaba. Akipita hivi, yani wakati unapishana na hivi anakuwa na cheke unaona mtu mwema. Asa mpe mgongo uone roroba unaopigwa hapo baba. Kwa hiyo wewe wewe sikuamini. Unajua unaenda wapi unaenda msikitini kuswa. Awaangalie hata muda kukaba wauni. Okay sawa haina shida. Je wewe ulikuja hapa sasa tufanye nini labda? Nachotaka mimi sasa. Hmm. Umeniuliza swali zuri. Nachotaka umpigie sasa hivi huyo jitu mdudu. Umpigie huyo mdudu hapo sasa hivi. Aje hapa au kama utamfuata kokote Uje naye hapa ili swala tulimalize leo leo kabla jua lijazama. La sivyo mimi uchawi na uweza. Mimi na roga ya bwana, sikombie mtu. Sasa bwana shalu tusifikie huko bwana. Mimi nampigia hapa simu atakuja tutayazungumza. Kunishai kuroga yani? Ni yule roga ni roga. Mpaka nikajikuta imejini yote imenigeukea mimi anaweza bro mbona unatupeleka sema mpaka zingine siko wala kunudia mimi jinsi ni shalu tusifikie huko. Mimi na roga ya hapa tukija tunayazungumza hapa Madi Aisha. Eh mpigie. Subiri nimpigia. Piga simu, piga simu. Wewe shida sinampigie? Tulie basi. Anibakie mke wangu mimi. Mke wangu mwenye mlaini yule. Akitana jitu lile limekomaa vile. Wewe unadhani kuna nini? Mhm, mm haya bwana Shalu. Jamaa huyo hapo. Wewe bwana mdudu? Jumbe na nikwambie kitu kimoja. Mimi nimekuta hapa. Sitaki ugomvi, sitaki nini. Kwanza nikupigana sijui huyu. Wewe mwenyewe unajua. Maneno tu. Nachotaka mimi, aniambie tu uwe mdudu. Mke wangu alikuwa amesimama naye pale uchochoroni kwa sababu gani? Mke wangu amesimama naye pale uchochoroni, mwana zungumza, wanazungumza nini? Walikuwa wanafanya nini pale kwenye ule uchochoro? Mimi nataka kujua hicho tu. Na sivyo watakuwa patoshe mawili nipigwe au nikabwe Bwana wewe Hivi kwa nini wewe unatembea na wake za watu Mfano mzuri mimi mwenyewe tu kutembea na mke wa mtu shuhuri Wewe mwanangu vipi Bosi unaulizwa Wa Sikilizeni nye maboe ya msikia nye Sikilizeni nye Machozi ya tatoki 
wewe mjumbe mwenyewe unajua kabisa ni mimi na machula tofauti na mimi mwenyewe ndio nashangaa umenisoma ndio nashangaa kabisa yani huyu sijui kumuona na mwanamke hata siku moja afu kingine ni mwake huyu hapa pale mimi nilikuwa nimesimama naye niko hapo na mgea madili tu tofauti tu na sio ni mapenzi ya nimekuwa hapo nazungumzia pale umenisoma <laughs> eh mjumbe umeona wapi mtu akawa na michongo na mke wa mtu kwanza mimi mke wangu laini yaani kimgusa tepe tepe na mijitu kama hii michongo wapi na wapi kwa mke wangu na mimi mkabaji sasa hivi anakaba mjumbe haija kilini huyu kuna vitu akazungumza naye sio bure sikiliza umesikia boya mimi mke wangu bado nampenda bwana ukwaju na mama Hafu jamii na kushangaa wewe. Kwa nini mama? Ngoza kusubiri pale hujamaliza kufua. Haya kicho kufanya ukae hapo kitu gani? Mama hizo kazi nitamaliza. Kimaliza tu kikao hapa nitafanya. Ngoza na kusubiri zile hujafua. Ila mama mama mimi mjumbe lakini umeona lakini niko na, na watu hapa nitafanya hiyo kazi. Mjumbe mjumbe bongo. Ujumbe utakuja baada ya kumaliza umemaliza kufua. Nyumba bali na kusubiri kufagia. Vyoma vya Arusha vimeonekana mwanani unaniambia baada ya ujumbe. Ujumbe mimi unihusu. Unanzalilisha bwana. Nasema hivi usipozimaliza hizo kazi leo. Hapa kwangu taama. Kwa nani unjua kuchoka wewe? Tu mzima ovyo? Kapange. Kwa mama mpaka lini bwana wewe? Bas mama, hamna shida. Kazi zote nitazifanya nikimaliza hapa. Njumbe. Njumbe utakuwa wewe? Hii. Hivi wewe? Hii nyumba ni ya mama yako kumbe? Haya kuhusu mambo ya kifamilia. Twende. Auli ndanganya bwana. Usi unabia nyumba nyumba yako yako kumbe nyumba mama. Ndeni kwenye mada. Mimi nishaongea hapo umeelewa? Mimi nikwambia demo yako mimi pale nilikuwa nimesimama naye na sio nilikuwa pona nia kumtongoza demo yako wapi. Yaani mpaka hapa yani yani hapa mimi nashangaa. Yaani bwana huyu hata siku moja kukutwa na mwanamke. Yaani ndo nashangaa leo unakuja kuleta kesi. Mbona mtetea sana huyu jamaa? Kwa nini uko upande wake? Hii kesi yenu mmeleta kwa mjumbe. Mimi mmeleta kesi yenu kwa mjumbe hapo. Ah kwa hiyo kwa hiyo wewe unachona kusema kwamba huyu hajamtongoza mke wako. Basi basi kama hajamtongoza mke wangu basi ana shida. Mimi nimemaliza yameisha. Yameisha. Hiyo mimi nitajua nitafanya nini. Mimi nitajua nafanya nini. Wewe boya tu wewe mikwala tu wewe mikwala unanichimbia mimi. Pimbi wewe. Unaita ukinabo wewe. <coughs> boya. Wewe boya. Umesikia? Umeona ile kesi ile? Nimeona baba. Hii ujio ilishakuwa bonge la kesi naona na mduanzi ananyaka umeelewa? Sasa kama ushaiona ya hapo mimi nimesikiliza katika ule mpunga mimi nataka uongeze uongezeke yani katika jiwe tatu mwanangu naongeza jiwe lingine ba. baba angu, yani yani katika katika ile hela yani ndio nilio nayo yani hapo nilitarajia ukiniletea tu ule mzigo na kupalaki siku ya pili laki mara mwisho na malizia laki moja oh umesikia wewe wewe kinabo sitaki unipinge umenisoma mimi nataka mzigo ongezeke Ila maneno maneno mesitake baba aliyenye ile ngumu sasa hivi usitake kupinga wewe pimbi nini yani hapo yeye anaongezeka yani mimi hapo na, naomba tu tusaidiane mimi nina laki tatu tu nitakupa laki 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 yani ukiletea tu ule mzigo ndani nakupa laki siku ya pili na kumalizia laki hivyo yani sikiliza boya mimi siongeagi sana mimi nishakwambia mzigo unaongezeka pimbi mdudu taniua mtoto wa mwenzio Jumbe mzima anafumuliwa na mama mchi wake. Wow. Mimi nakupendia wewe kitu kimoja tu. Hayo mapigo yako unaopigaga tu. Bas. Sema mapigo yako yapige humu humu ndani. Usitoke nayo nje. Wasije wakakuzuru. Mimi mwenyewe bado nakupenda. <laughs> lakini mke wangu ndo angombe kitu kimoja. Nina stress. Nina jambo muhimu nataka nikwambie. Na hakuna mtu mwingine akukwambia zaidi yangu mimi ndio utaweza kujirekebisha. Jambo gani hilo? Ujue mke wangu wewe una matatizo. Na matatizo yako pona wewe unapenda sana kumtetea Mariamu. Kwa nini umtetee Mariamu? Wewe unamtakaje? Ah! Mimi sio kwamba sikuogopi na kuogopa. Ila mimi ninachotaka Usimtetee Mariamu kwa sababu Mariamu kuna makosa ananifanyia mimi kama mume ambayo siliziki nayo. Unaelewa? Siliziki nayo kabisa. 
wala sijisikii furaha wala sisikii raha yoyote napoona yule mwanamke afu ni mke wangu wa pili ananitendea mimi siliziki kwa mimi ni chukua na kuomba kama inatokea vuruma ya aina yote ya baina mimi na Mariamu naomba iswala usiliingilie kwa sababu yule lazima ni mtia adabu pale anapokuwa anakosea hiyo ni mke wangu mimi pure si mwanamke ndio mwanamke anapigwa na kwa ngumi kwa upande wa kanga upande wa kanga hela amna sasa hivi sasa hivi mitama tu mitama mikofi kwenda mbele mimi nimpe nimdulie kanga hiyo ya kanga sio tu lewali na maini na mimi ndo nimesemaje kama mimi nipo Mariamu apigwe labda mimi nisiwepo hey. Sasa hivi mke wangu nakosea kwa sababu wewe mbona ukiwa unagombana naye mimi mbona siingilii? Eh? Wewe unagombana na Maria mimi siingilii. Ila mimi ningombana na Maria wewe unaingilia. Unaona wivu nini sisi tunavogombana gombana mimi na mke wangu? Nimesemaje? Kama mimi nipo Maria mwapigwe. Alafu sikia nikwambie sawa yule mtu mzima achungwe. Alafu hivi unavoongea ongea sana na ulevi wako nimekutamani kweli yani. Nini? Nimekutamani twende ndani. Twende ndani vipi wakati mimi mimi najua kabisa nakujaga nyumbani hapa na kula nikishakula napumzika kidogo na udiza kwenye shughuli zangu. Twende ndani hiyo vipi? Nimekwambiaje? Nimeshakutamani twende ndani. Ah wewe leo za Mariamu bwana. Alafu sikia nikwambie sawa. Twende ndani. Ah mimi naenda fresh tu. Mimi naenda. Nitafanya nini sasa? Wewe twende tu. Leo zamu kwa Mariamu. Mshona, leo mimi nitakuwa nile kisamvu. Unalazimisha mimi nile maharage. Nimekwambiaje twende? Kiangu mimi unanionea sana mimi. Unanyanyasa mimi hapa. Twende. Njoo bro. Wewe ndio mkubwa wa damu kama kawaida tunaelewa ila usio. Ila mchongo unaoleta sio. Yaani mchongo wetu wewe mchongo sio kabisa ni maskani. Yaani wewe sio kana amekuja hapa kalalamika kishenzi yani kwamba unamshikilia mke wake sasa mchonga yule unaleta hiyo afu mke wa mtu yule sikiliza wewe pia ndio umesikia boya sio na kupona ongea kama mtoto wa kike umeelewa wewe ongea kitu ambacho kimoja tikedi gani mimi nilizoleta za kishamba sio kwani kwa kufumania na mke wake kichochoroni sio namladenda sio namfanya nini sijui yani eh kama hii kishenzi kaja hapa anataka kutuletea pira hapa sio mambo gani tunafanyana unaibu maskani mshikaji wangu au mambo sio kama wanaki wapo kibao tu mtaane kama kwamba mfuate mke mke wa mtu mwanangu eh unaharibu kama hivyo sio poa yani yani mtoto sikiliza nikwambie kitu kimoja yani mtoto wa kiume unakaa ni unaongea unaongea upumbavu upumbavu mimi nifikiri labda unataka kunigea dili la maana umelewa dili la mchongo wa hela waga si mindegi umesikia boya umelewa na kuanzia leo ni mbitikeli zenu za kufuatilia na fani Tulia 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 Nakamna <laughs> Bro vipi? Poa vipi? Wema. Bora hivi mwanangu kwa fama zoezi ni. Mdudu, mdudu kwa kufanya nini tena? Hamna mdudu katoka sasa hivi hapa maskani, yani kanisa kila kitu mwanangu. Tatizo nini? 
si mambo ya shukani yani mimi nimemwambia kweli ndoka ndoka ni mind kanifanya yani fujo kishenzi ya sikiliza msikaji wangu yani mdudu alipofikia ni pabaya hizo itikadi anazoleta mdudu yeye sio ujue sisi wengine wote ujue sio wabaya umeona bwana sasa cha muhimu tuweze kwa mjumbe kanipiga ya kishenzi mwanangu tuweze kwa mjumbe mdogo wangu mdudu sasa hivi atakufanya sio yani kafuruadi wewe da simu iko wapi kati wake ya kitu yani tuweze kwa mjumbe bwana twende mdogo wangu tuweze kwa mjumbe Ujue mdudu mambo anawafanya mdudu sasa hivi tushachoka. Mdudu kitu anachokifanya yeye haiwezekani. Mjumbe! We mjumbe! Mjumbe! Nini? Ah mjumbe. Wananchi wako tunapiga kelele kama hivi. Kuna tatizo gani? Muangalie. Mbona hii kazi ya mdudu ujue? Kaniumiza hapa nini? Eh? Kaniibia kila kitu. Mdudu huyu. Sasa nyinyi ndugu zangu. Kesi nyingine sio hadi mtuletee sisi wajumbe. Kesi nyingine mnapeleka serikali za mitaa, polisi. Wali, tu, sisi mjumbe wetu ni nani? Si wewe. Kwa leo sio mjumbe. Ila kesi ya mdudu ikiisha ndo nitarudi katika kazi yangu rasmi ya ujumbe. Sikiliza mdogo wangu. Mdudu kashindikana hadi mjumbe anamuogopa. Kwa hiyo twende tutaamua sisi tutafanya nini juu ya mdudu. Twende mdogo wangu. Mpango wako vipi? Mpango gani tena? Asiwe na maana na umanyi nilivyokupanga siku ile na maana mpaka yule boy akaja pale akaja kuzingua nilikupanga vipi? Bwana mimi nimeona ya mambo tuachane nayo kwa sababu nilivyotoka hapa mimi wangu tumeenda kuonkishana sana na mimi na mheshimu mume wangu. Yaani wewe unataka kusema yule boy kumbe mwanangu ndio mume wako yule? Ndio ndio mume wangu kwani hukusikia kwa nimeolewa na mume. Sasa sikiliza ni kwambie kitu kimoja au sio mwanangu yule kama pimbi kama pimbi wengine tu umenisoma au sio. Wewe cha msingi nisikilizie mimi nisikilizie kali zangu mimi umelewa mimi ninapokupanga kwa sababu siku ile yule akupokaja kaja kuvuruga maongezi yetu pale umelewa. Lakini kikubwa kipo vipi ujue? Si unamjua mjumbe? Ndio unamjua. Eh, sasa mjumbe jua mwanangu kafuo lavu nini kutoka nini mtoto nini kakuelewa? Mtoto nini ile kaliona jicho nini kaelewa nini mtoto ile ukitembea nini? Gwede gwede nini ile sana umeleni umenisoma. Kwa hiyo cha msingi anataka nini anataka kuishi hapo mjumbe. Sasa anataka kuishi ajuka mimi mke wa mtu. Ah. Sasa kwani mke 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 wa mtu nini mwanangu? Sometimes watu wanakupa na kula mwanangu mpaka mashemeji au sio mwanangu ndio simbuse mwanangu mke wa mtu. Mke wa mtu mwanangu utakuta sumu lakini mtu unakuta mwanangu geto na mwanangu ana maziwa umeelewa. Kwa hiyo cha msingi wewe mwanangu siwezi siwezi siwezi. Sasa sikiliza demu ni kwa nikwambie mwanangu wa chura umesikia? Yaani mimi mwanangu na kuongelea mwanangu ile na kuongelea kifolavu au sio mwanangu. Sasa taratibu sasa tunato. Duanga nini wewe? Yaani mimi nakupangilia mwanangu kama namna gani friend wangu au sio mwanangu na nikuta. Nimekuelewa nimekuelewa tuendelee. Wewe pimbi nini? Yule nyang'oro wewe unampagilia yule mume wako ile si pimbi tu kama pimbi wengine. Wewe sikiliza. Wewe kipita mwangu akisikia. Subiri nikwambie Teddy ipo vipi? Ujue mimi mpaka sasa hivi ujue mwanangu mjumbe anataka kunigea mimi vumba. Umenisoma na mimi siwezi nikakosa vumba hivi hivi ya ninaangalia. Afu mwanangu da wenyewe kapanga kapanga dau kubwa. Nyang'oro wewe umenisoma cha msingi hapa mimi mguu wako mguu wangu mpaka kwa mjumbe tunaenda kwa mjumbe pale mimi naenda kumkabidhisha afu sitaki ile sijui mwanangu na unafika pale uso mwanangu umenunanuna nataka ni sura yako ni mwanangu we ya kimapenzi kweli anaonekana kama kweli nini umekubali umenisoma sawa nimekuelewa ah baridi twenzi wetu hakuna kushangaa hapa tena ni kwa bwana tu anataka nitoe kitu hiki hapa mwanangu hiki kitu sikitoe tena umelewa hapa mwanangu we mguu wako mguu wako mguu wangu basi sawa twende kabla miongo hajapita. Kaucha mbona kwa mama yako una mogopa una mogopa sana mimi wako si ndio? Si mogopi kwenda kati ndo alionyeka ndani. Hata una mogopa mimi wako upo na mimi una mogopa mimi wako bibi mume wako na mogopa upo na mimi mwanangu na atakufanya nini mimi wako? Hata kama kikuyaarusha mume wako njoo unifuate mimi. Basi atondoke. Eh. Tondoke. Sasa kaongea wewe sana wenzetu. Simbi nini? na mawenge kama naota 
Oh, acha manjegeka basi msikia. Goma ulikupo nalitaka hilo hapo mimi nishalileta umesoma. Mimi sikai sana mimi na yeye. Nimeliona. Toto mashallah. Oya. Kwa hiyo vipi sasa kuhusu ule mpunga wangu? Nalijua hilo swala ila naomba nimalizane kwanza na huyo mtoto mtoto kwanza afu baadaye takuona. Baridi zingatia. Ina yeye. Yeah. Ah mdudu. Karibu bwana. Mambo. Hmm. Mm. Unajua toka nilipokuona siku ya kwanza tu nakuona. Nikasema hapa. Hap, yani yari kwanza kwanza nafsi yangu yenyewe kwanza ikabaki puu ikawa nimekaa tu nakufikiria wewe unajua hapa kazi za nyumbani nikawasifanya na kuwaza wewe tu mon mm. yani mpaka nika <coughs> wewe mdudu yana sumbura umeona mm. kwa nia kazi za nyumbani nikawasifanya nasema nitampataje yule mtoto ila sasa nikakaa na bwana mdudu tukakaa tu tukayazungumza vizuri akaniambia anaweza akanifanikishia hivyo. Nashukuru kwa kuweza kufika hapa kwanza. Yeah. Nashukuru sana. Sawa, sawa. Sijui mwanzo wangu kwanza kabila gani? Mimi kwetu Tanga. <tos> Mahabani uwe mimi. Hmm. Mimi mwenyewe ni mtu wa huko huko. Mwenyewe? Si unajua Tanga raha? Tanga raha bwana. Yaani ulivoniambia tu umetokea Tanga na mimi mwenyewe nimetokea Tanga. Kwa hiyo tuna tunapenziana. Si unajua Tanga raha? <laughs> ya kujua lakini jina lako linafahamisha vizuri. Jina langu Jina langu mimi bana naitwa Mr. Ukwaju. Mm, ili lote ili jengo langu ili hapa. Ili hapa. Hii nyumba yangu kabisa. Nimeachiwa ulisi na mali mbabu yangu huko. Si unajua tena familia za kitambo huko. Ah, Tumeachiwa kwa Kwa hiyo unaishi na nani? Umo unaishi peke yangu amna mtu anaishi mwingine zaidi yangu mimi peke yangu. Sawa. Mimi nimekuelewa ila nakuomba iwe siri. Si unamjua mimi wangu? Ah bwana Shauna namjua kabisa. Bwana Shauna nani asiyemjua alwa tani hapa mtaani. Mpemba mmoja asiyemjua nani? Akijua mimi nakuruka. Nenda kuambia kabisa yeye ndio alo yani ndio alilazimisha. Na hilo swala haliwezi kuwa hali, yani yani ha, cha kwanza haliwezi kuwa mimi nayo kwa haliwezi hatuwezi kuachana kwa sababu Sharukani atajua atajua kwa nani. Kwa mfano kama siri tunajua mimi wewe na bwana mdudu ndo tunaojua tu hii siri. Sasa okay, kesho nakishukuta unakuja kutangaza eh mangu akinipiga juzi ile siri ile ni hatari yani. Ah hiyo hiyo juzi aliyokukutana bwana mdudu huko. Ndio. Alileta kesi hapa. Hei kawaje. Kesi ilikuja hapa. Ah. Mumeo aliwaka. Unaona mimi kwambia akijua mimi naogoka. Ila. Wewe sio na wasiwasi sana kwa sababu bwana Sharu maneno mengi. Vitendo zero. Mhm. Wewe ndio unasema vitendo zero. Namjua mimi mwenye mume wangu. Wewe unamogopa bure mume. Sasa subiri nikuibie siri labda ujui kwa sababu umekuja juzi. Wewe ujui. Mi namjua kwa sababu juzi tu hapa. Yaani nusu nipigwe yani. Nashukuru tu bimkubwa kwa vile ananipenda lakini nilijua. Nilijua. Nilijua kwa nini? Bwana Sharukani kila siku analeta kesi hapa anafumuliwa na mkewe kama mtoto. Kama ulikwepo ujui lakini hiyo ndio unakujuza leo. Maana naona umekuja juzi tu afujui chochote ndio maana kujuza leo. Bwana Sharu kila siku anapigwa na mkewe. Yaani anakosa yani akipigwa na mkewe kituo cha kwanza kwa mjumbe. Ndio maana hata kwenye hilo huo msala mkewe kakutetea. Kwa sababu ana Sharukani hawezi kufurukuta kwa mke mkubwa. Hmm. Lakini nakumba hiyo siri. Ah kusiana swala la. Kesho na kesho kutwa anakuja kusikia na pita na sikia ti huyu na huyu anatembea na huyu sipendi. Kama hawezi. Hilo swala wala usijari. Alafu nitaachika hata nionani tena. U, akikuacha sharukani na kuoa mwenyewe kwa sababu wote tunatokea mkoa mmoja 
Haya po basi. Hilo swala wala usijari kabisa. Kuwa be free. Wanaume tumeumbwa na hili. Muone hii. Hata kwenye msiba mwanaume ali mwanamke ndio wa kwanza kulia. Huyu mimi ndugu yangu kabisa. Ndugu yangu damu hivi. Kwa hiyo ina maana Sharukani akiniletea ambayo sielewi nikimleta tu mdudu hapa Sharukani hapo. Sharukani aongee chochote. Sasa utakao semeo na bwana yani mimi nikienda tu pale kwa bwana mdudu bana bwana mdudu. Bwana Sharuna naona anifanyia hivi. Wategemea itakuwaaje. Ah, <laughs> <laughs> unasema tu mimi mwenyewe kiliniwakia niliogopa hatari. Sasa lele. Mhm. Mbona anifanyia hivi? Kani ni kweli baby mimi siamini kama unanipenda. Sasa uamini kipi jamani? Eh? Kama kuniita mara kwa mara unaniita na kuja. Unataka ni kuamini vipi yani? Maana sikuelewi kila siku uamini uamini. Sawa, unaweza ukawa unatoka kwako na kuja kwangu ila sasa. Yaani yani ule ushirikiano wako mimi siuoni. Sasa unataka nionyeshe ushirikiano gani kuwa uamini kuwa nakupenda? Eh? Unajua sikuelewi kila siku unaongea mambo hayo. Sikuelewi. Lini mimi nitapata penzi lako? Lini mimi nitapata penzi lako? Penzi? Mm. Yaani kusuilo kwanza tusubiri. So, yaani tumejua na juzi tu, alafu leo tufanye kitu kama hichi kweli. Kwa nini sana sana unaofia ya nini? Tunakurupukia ile jambo unajua. Hapa mtaani mimi ni mjumbe, ni maarufu. Sikatai maarufu lakini kumbuka namilikiwa. Kwa hiyo siwezi kukurupuka tu ile jambo. Hakuna skendo yoyote ambayo mimi ninayo hapa mtaani. Na maana kama nina skendo mbaya wewe ungeweza kuisikia. Oya we. Ah. Unajichukulia nini? Unajichukulia mwanangu mdo mdo si wa kusini, si ndio? Subiri basi nakuja. Poa basi. Chapo, tunajia tena. Ah. Ah mdudu. Niambie ndugu yangu. Poa, sikiliza. Mimi sitaki kuongea sana wala nini. Mimi nimekuja kwa ajili ya vumba langu. Hilo hilo wala sio tatizo ndugu yangu. Yaani hapa 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 yani hapa na na kiela fulani kidogo. Nitaka yani hapa baada tumekutana hivi hebu ni sibi nikurushie hii hela hii unajua mimi masuala ya kuzungushana zungushana au sio mwanangu umelewa mimi si mind au sio mwanangu na kama ishu yako mimi mwanangu nishakuwekea sawa na goma ndo kama vile mwanangu unajichukulia nini namna gani mwanangu we muindi au sio mwanangu umeshaka matia umelewa mipango yako we nini mwanangu nishakufanikishi nishakufanikishia najua ushanifanikishia sasa mimi habari au sio za mwanangu za milolongo milolongo mingi sipendi au sio mimi nataka vumba langu wewe Baya. wewe ni ndugu yangu mimi na wewe hatuwezi kugombana kabisa oh, oh. yani hapa hela ndogo tu nataka nikugee then ndani ya hizi siku mbili tatu nitakuwezesha hilo bakia ndugu yangu tusigombane kwa sababu baridi wewe si una mzigo au mm. unasema baridi hakuna nao mafanya hivyo ila hiyo leo kupole ubaki hiyo mwanangu sitaki tena sijui maswala hayo mengi umenisoma mimi sipendi ndio maana nakwambia wewe wewe ndugu wewe ni ndugu yangu tena mkubwa mimi na wewe hatugombani bwana mimi wewe ni ndugu yangu hatugombani kabisa na kutumia hela hapa sasa hivi kwa tuna tunapiga story basi kila mtu anajua yake kweli kuwa na subira sawa mtu ndio anafika hapa anasikia mambo ya kupenda kwenda ona si mtu akipita kwa kisima mambo ya kumwambia mimi naamini upendo wa ujifichi na maana hata mtu akisikia tunaongea masuala ya mapenzi siamini kama kutakuwa na tatizo lolote sasa bwana sharukani mimi nimekuita unajua mimi na wewe tuna nguvu wa muda mrefu sana yani katika mtu ambaye ni ndugu yangu hapa wa kwanza. Lazima nimtaje. Aluata ni Sharukani. Sema mimi na wewe tofauti yetu. Wewe mweusi mimi mweupe. <laughs> eh. <laughs> Unajua sisi binadamu tumeumbwa na shida. Inaweza ikawa shida ya kwako, inaweza ikawa ya kwangu. Ila mimi na wewe tumesaidiana sana katika matatizo yako. Ulikuwa unanishirikisha mimi kama mjumbe wa mtaa huu. Na wewe 
japo mimi ndo nimekusaidia sana. Mm. Nimekusaidia sana wewe. Ila unajua ndugu yangu. Hapa kuna mambo kidogo ya nyakasa hapa. Sasa usongee sana ndugu yangu. Hebu niambie una matatizo gani na una shida gani mpaka umeniita hapa kwako. Twende kwenye point una matatizo gani au umeshapigwa wewe kama ninapopigwa kama mimi. Maana mimi napigwa. Eh. Upigwe hapana. Ah ah. Labda wewe ndio upigwe. Ila sio mimi. Eh mimi sikatai mimi napigwa kweli. Napigwa tena sio kupigwa tu nishakabwa, shabakwa. Eh, shabakwa. Eti kubakwa. Kabwa. Eh, mimi bana nilikuwa na shida uniazime. Uniazime. Uniazime pesa. Shingapi? Kama laki. Moja tu. Ngoja nicheke kiadui. Mimi jua nasema milioni. Kumbe laki. Laki moja mimi nayo hela ndogo tu hiyo. Yaani wewe usijali, yaani laki moja umepata, umepata laki moja. Labda uzungumze kitu kingine, lakini laki moja umepata. Wewe ni rafiki yangu bwana, umeshanisaidia mambo mengi sana. Wewe zani mimi na familia yangu sasa hivi na wale wake zangu wawili bila wewe. Mimi ningedumu na wale. Wewe umenisaidia mengi. Naendelea kunisaidia. Mungu ndo atakulipa. Mungu ndo atakulipa. Paka kiyama ndo utakuja kulipwa wewe. Yaani nilipa. Bali ukiachana na ujumbe. Sisi binadamu kwanza inabidi tusaidiane. Eh, hey, tusaidiane. Maana sio kwamba nakusaidia tu kwa sababu mimi mjumbe. Hata kama nisinge kwa kwa mjumbe bwana Sharu lazima ningekusaidia. Ah, mimi na wewe ndugu bwana. Ah, kwa hiyo sijali. Mimi laki moja nakupa. Ila pesa yangu nakupa kwa masharti. Hela yangu naitoa sehemu ambayo nilikuwa nimeshaiwekea bajeti na kuja na kukabizi wewe. Maana kitendo cha kukabizi wewe ili kuirudisha pale inahitaji katika siku mbili siku tatu wewe umeshanirudishia hilo wala usijari na la pili sasa pesa yangu usije ukaja kuifanyia zina sumenelewa eh usije ukaifanyia uzinifu hela yangu maana kimi ni shekhe mkubwa na wewe mwenyewe unajua kama mimi ni shekhe na ramadhani inakuja kweli hela yangu nitoe kwenye mambo ya zina ni hatari bwana sharukani mimi na wewe tunajua tunajuana kwa muda mrefu sana na mwezi wa ramadhani huu hapo nakaribia kwa hiyo usije ukatumia hela yangu kwenye mambo ya zina na kukopesha. Sawa ndugu yangu. Nashukuru ndugu yangu. Niambie bwana mdudu. Oya. Oya boya. Usimzigo wangu vipi? Unajua ukiona umenawishwa jua ndani kupo vizuri. Muone? Ukiona umenawishwa jua ndani kupo vizuri. Siku ya leo amekuja bwana Sharukani hapa nimempiga kizinga cha laki. Cha laki moja. Nikasema hapa ndugu yangu mdudu hii pesa nampelekea hiyo kwa mambo aliyonifanikishia Muone mimi na wewe hatugombani Mgeni mwanangu mlolongo mlolongo mwingi au si au maneno 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 mengi mimi sipendi umelewa Umelisoma mimi nimekuja hapa mimi nataka hela yangu Sawa Naelewa unanidai Ila ndugu yangu tusigombane kwa sababu ya vitu vidogo 
Yaani leo bwana Sharu katoka sasa hivi hapa. Nimempigisha porojo, nimempigisha porojo. Kanipa laki moja. Hivyo hapa nataka nikupe hii pesa then ndani ya hizo siku mbili tatu hapa mambo yangu kika sawa na kumalizia ile bakia. Mimi ujue ma, ma, ma longo 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 sijui wa watu kunitajia tajia tajia watu wengine au somo langu mimi hizo mimi haziniuso. Umelewa? Mimi ninachotaka nataka mzigo wangu. Umenisoma? Nigie mzigo wangu mimi ni sepe. Umelewa? Wewe kama mpango mzima mimi nishakukamilishia. Umelewa? Goma lile pale sasa hivi unalikamatia. Umenisoma? Kwa sasa mimi ukiniambia sijui longo 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 hivi wewe kama mpunga unao hapa mimi nitie mpunga wangu mimi ni nijisangalai. Basi naomba ni kuombe ndugu yangu. Naomba ni kuombe radhi sana. Nikupe hiyo laki moja. Alafu ndani ya hizi siku mbili nafanya michakato yangu na kumalizia hiyo leo bakia. Mimi na wewe hatugombani. Mimi habari za nusu mimi uje sizitaki. Umenisoma eh. Umelewa. Mimi shughuli yako mimi si nishakukamilishia wewe. Umelewa. Sasa kama shughuli yako mimi nishakukamilishia, wewe sitaki kutaka kuniletea habari mimi mwanangu nige, unige jiwe moja alafu hiyo hela nyingine utanigia lini. Mimi nataka hela yangu yote. Wewe pimbi nini wewe? Hapa mimi nina laki. Laki moja. Poa ya nyingine utanigia lini sasa? Naangalia naangalia angalia katika hii michakato yangu ya hizi siku mbili tatu. Mimi na watu gombani nitakuwezesha ndani ya hizi siku mbili tatu. Sinajua maisha sasa hivi yalipo bana. Huo mpunga mimi napokea roje moja umeelewa. Ila hiyo hela iliyobaki au sio mwanangu istaki ifike siku nyingi. Maana nitakuja kufanya kitu ambacho kibaya au nitakuja kuharibu hapa katika mazingira yako hapa. Afu ikaje kusababisha nini au sio mwanangu tukotane kitaani au sio mwanangu tuvuane nguo au mimi nije kukuharibia hapa nije kunya. Mimi naye hatuwezi kufikia huko bana. Ah baridi ninyike huko hiyo nini baki moja yangu. Ila hiyo ile baki mimi nataka isiwe isifike siku nyingi wala nini. Mhm. Mm Mami. Eh. Kuna swali nataka nikuulize. Maana leo inanimiza miza kichwa afu na wasasi nalo kweli? Swali gani tena hiyo? Mara nyingi mmoja anagomana na wewe. Na ikiwa anagomana na wewe huwa anamtaja mdudu. Kuna usiano gani hapa wewe na mdudu? Eh. Mbona mna kitu jamani? Mm. Mume wetu unavomjua mimi. Akuisie tu pasipo kitu yote. Au unanificha? Niambie. Sikia nikwambie kitu kimoja. Ushaona eh? Kuna siku sitatai alinikuta mume wangu. Ushanielewa? Eh, kwa alivonikuta, tunajua vile mume wangu. Yaani mume wetu. Ushanielewa? Kwa tokele siku hiyo nikuta, yani ni mada hiyo tu, lakini mimi sina mahusiano yoyote. Hmm. Unanificha ila mimi nahisi kuna kitu. Kitu gani? Mimi nahisi kuna kitu sio bure. Kwani ni mtu agomane na wewe? Kwani akigomana asigomane na mimi akanitajia mimi mdudu wa kutajie wewe. Kwa nini? Hamna kitu. Mimi nilikuwa nimeenda zangu dukani ushanyelewa. Kwa hiyo yani nimeenda dukani na sogea mbele kidogo na kutana naye. Na kutana naye na mbele naomba na mazungumzo na wewe. Nikamwambia mazungumzo gani? Akaja tunajua habari zake za ukali ukali vile. Sasa unasogea usogei. Kwa hiyo ni nifanyeje? Nisogee nimsikilize. Basi ndio hivyo inataja niuliza kidogo mimi wangu akatokea. Kutokea ndo pale basi kwa tafrani. Basi hata nyumbani naona ni mada hiyo tu. Ila ndio hiyo basi ongea naye kuwa amsamee. Mimi sina mahusiano naye. Maliamu. Maongezi ya wewe na mdudu mtu mwenye vile anavotisha vile. Unasemaona kabisa unapata ujasiri kabisa. Hata mimi wenyewe namgopa sema nitafanyeje? Niki katange nipige kwa ili bidi nimsikilize tu. Sasa kupiga kuongea na mtu ni lazima. Kuongea na mtu ni lazima? Hapana la. Unajua ni heshima ni kitu cha bure. Kwa mimi kataa yani usitatai tukataa maneno. Kwa mimi nilisikiliza tu alichonitia. Lakini kumbuka wewe mke wa mtu, unasemaa na mwanaume wa vile hata mume wako kikukuta. Inatishia amani. Yaani kama konda kutoka na kupata na madanga. Tuulize sisi. Unatafuta mwanaume kidogo hata mwanaume wako kukuta naye anajua kuna kitu ulichokifata. Sasa yule hana pesa, sura mbaya, mbele wapi haijulikani, nyuma wapi haijulikani, akipata hela, akipata hela, akipata hivi hata ukitaka nani kidogo cha 7 na kununulia kweli mwanaume kama yule. Mimi sitaki danga. Kia nimekuja hapo umesikia kwa sikio ndo chafu chafu yani nazo. Eh? Ya kusikia lakini sasa mimi si huwa na na kusii tu wewe kuwa achana na habari za kugombana na mume wako. Mwishimu mwako. Afsa.
sasa ndugu yangu kitu kilicholeta hapa bwana ni jambo moja tu kuhusu ule mpango wetu wa hela <laughs> eh, ule mpango wetu wa pesa <laughs> unajua una, unajua ndugu yangu eh. hapa katikati kuna mambo yameingiliana kidogo yani kuna mambo hayako sawa hapa katikati ah sasa sasa mambo sio kulipwa leo hapa si kama kuna kulipwa hapa mambo gani yaloingiliana Eh au wewe umeingiliwa na nani wewe? Unajua hapa nimeingiliwa na mambo mengi sana. Ah kumbe umeingiliwa na mambo. Unajua analolipanga Mungu. Binadamu huwezi kulipangua. Ni kweli na ndio na ndio na ndio yani hiyo ndio njia kubwa ya kuzulumu watu. Yaani ukitaka kumzulumu mtu maneno hayo lazima uyataje. Na hata unaojanja tabii tuwapokee tu. Analopanga Mungu binadamu huwezi kulipangua. Hey. Alafu pia ndugu kwamba Mungu kapanga leo wewe langu sinipe. Ah. Eh ndo umemaanisha hivyo. Sio kwamba nimemaanisha nisikupe ndugu. Nimepanga kabisa pesa yako nikupe siku ya leo. Ila sasa kuna mambo yameingiliana hapa katikati ndio mwanga kasema unaweza ukapanga jambo afu Mungu akapanga ya kwake. Hebu nikuulize swali moja. Hivi mimi nilishawahi kukuta peli? Ah hujawahi kunita peli lakini tulivyokubaliana kwamba bwana hii pesa naitoa sehemu. Nikishaitoa ile sehemu nakupa wewe uirudishe baada ya siku mbili ili ile pesa iendelee kufanya shughuli zake. Sasa wewe sasa hivi unavoniambia hiyo habari ndio unaponichanganya. Ila unajua na mimi ni binadamu. Ni binadamu ambaye si sawa na Mungu. Unajua unaweza ukapanga jambo. Kwa mfano kama mimi siku ile nilipanga jambo kusema ndani ya hizi siku mbili nitakuwa nishakurejeshea hiyo pesa yako. Ila sasa hapa katikati mambo yameingiliana. Kuna mambo ya kwenda sawa hapa katikati. Ila nilikuwa naomba tena uendelee kunivumilia ukiniongezea siku. Mimi ya kuingiliwa mimi ndo nanchosha. Unaingiliwaje wewe? Sina maana hiyo. Basi tena tabu. Kwa hiyo sasa hela yangu mimi utanipa lini? Naomba nivumilie ndani ya hizi siku mbili. Yaani uhakika ndani ya hizi siku mbili ukija tu ndani ya hizi siku mbili nitakuanisha. Tena nita, tena na, naweza nikakupigia mwenyewe simu. Bwana bwana Sharu njoo chukue hela yako. Basi haya bwana Sharu kwa sababu mimi bwana na, na mizunguko yangu mingine mm. na ile mipango yangu ambayo nilikuwa nimeipanga mimi mm. imesha fail tayari kwa sababu yako. Mimi acha niende nikaende na mambo yangu mengine. Ila ulichokifanya sio sawa. Siku nyingine mimi nitashindwa kukuwa zima kwa sababu tulikubaliana tokea kwa babana mimi nakupa siku mbili tatu wewe hela umeshairudisha ile sehemu yake kwa sababu hela mimi nimekuazimia kukupa wewe. Sasa leo unanifanya vitu hata kama ni ndugu lakini huo ndugu hauko hivyo. Eh tusi, tusi, tusifanyane vitu ambavyo sio sahihi. Wewe ungeniambia kwa babana hii hela hii siwezi kukupa ndani ya siku mbili sikulala. Nivumilia baada mwezi mmoja nitakupa basi mimi ningekuelewa ile siku ya kwanza. Na nisingekupa kuna jambo naomba naomba tuliweke sawa kidogo unajua sisi sisi wewe we, we ni ndugu yangu mkubwa sana na tusifarakane kwa sababu ya ya ibilisi mdogo tu huyu haya bwana mimi bwana ya masuala ya ibilisi mimi acha niende ndugu yangu haya bwana ndugu yangu ila tusameane bwana haya haya unaenda wapi nenda nyumbani mungu kani atakuwa ameniona Amna haja kuona mbona mbona kesha ondoka yule hawezi kurudi hapa Mimi namjua hapa kaniona Haja kuona mbona tunanyima na raki hivyo Yaani ujui tu mbangu ni mkali kiki yani kikita kiasi Usifanye hivyo bana na wewe Sharuka ni kesha ondoka hawezi kurudi hapa Yaani noma nitarudi sasa hivi nombo ni nombo nombo ni
nasikiliza mimi sitaki habari za masiku wala nini vipi kuhusu mpunga wangu najua kuona ni dai ndugu yangu mimi sio kwamba siku zote hizi ninazokaa sio kwamba sijui kabisa unanidai mimi najua kabisa unanidai najua kabisa unanidai ile ndani hizi siku mbili tatu hizi mambo yangu yameenda ovyo uone sema mtoto hakika niko naye karibu ila hiyo laki yako hiyo naomba nivutie ndani hizi siku mbili afu tunavoongea hivi si unajua raia wengi hapa afu mimi mjumbe unanizalilisha bwana ndugu yangu Oya so naongea sana umesikia eh Mimi ninachotaka mimi ninachotaka hela yangu sikatai kama unanidai ndugu yangu najua kabisa unanidai Mimi ninajua kabisa wewe unanidai ila sasa hapa ndani hizi siku mbili tatu mambo yangu yameenda ovyo si unajua hali ya mzee Magufuli <laughs> ngumu kwa sasa hivi ila naomba tu nivumilie ndani hizi siku mbili tena nitakupigia mimi mwenyewe simbana bwana mdudu njoo unakuja unachukua mzigo wako nini unaondoka Oya sikiliza nikwambie kitu kimoja umesikia Umenisoma, yani mimi ujue leo ndo siku ya mwisho. Umeelewa? Mimi nikikukutana na wewe siku nyingine tu au sio, usipokuwa na hela yangu na kufanya kitu kibaya. Umenisoma? Ila ndugu yangu, tusigombane kwa sababu ya vitu hivyo vidogo ndugu yangu. Ah, piga bunda potea mbele mbe yangu hapa. Timbi. Kimbia. Ila ndugu yangu asoma Aisha. Sisi sote ni ndugu. Yaani tunagombana kwa ajili ya hivyo tu. Maliam, Dee. kuna mda nilikuwa napita sehemu fulani. Mhm. Mm kuna mazingira nilikuwa sijaelewa nilokukuta. Mm. Mazingira? Ndio. Nilikukuta umesimama na mjumbe sikuelewa kitu gani ambacho kinaendelea. Ah, la usina wasi. Ali, yani nilikuwa natembea ushauna. Kwa hiyo natembea na nisimamisha. Maria Maria naomba nikuulize swali. Nikaambia unaweza swali gani? Basi ongea huko pembeni tufanyeje? Tuongee. Kwa hiyo nikaona msikiliza pale anachoongea. Ananielezea kuhusu mume wangu kila siku anapeleka kesi pale. Kwa hiyo nikaa namuelezea, yani naomba umzoe. Hata si tuna shida naye hivyo hivyo. Kwa hiyo siwe na wasi. Maria ni kweli? 
kweli hasa mimi nikudanga nyewe kweli kama ni kweli sana maana nilikuwa naogopa maana kumbuka sasa hivi kuna magonja kabisa nilipata huko tamletea mume wangu utakapomletea mume wangu na mimi kulipata ni lazima kwa lazima nikwambie niliogopa mimi sina habari hizo kama imara za tuletee mume wetu kwa sababu wote tupo ndani eh au kosa tu kusimama na mjumbe pale sawa so, kama nipo sawa so. kwa makini kwa kama mkemu zangu lazima nikwambie kwa sababu ikupata wewe na mimi lazima litanipata tu endapo nikiangalia mama kidawa ana madeni kama yote alafu pala 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 kuongea kwingi ananishangaza hmm. hmm. alafu sasa kwenye kukopa yupo yani anatilika ukimcheleshia kosa yani safari hii nikimfasha alafu wala tuje kuongea mimi ananishangaza kama ni yani kama ili... Wewe hapo boya wewe unanimjumbe hapo. Usimpangwe wangu vipi sasa? 
Unajua ndugu yangu sasa hivi hali mbaya. Naomba tu tuvumiliane. Ishi wewe. 